ഹലോ വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഞാൻ കുറച്ച് നാള് മുന്നെ ഈ അംബിക പിള്ളയുടെ ടങ് ക്ലീനർ ടെക്നിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് സോ ആ സെയിം ടങ് ക്ലീനർ ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു ഹലോ എന്റെ പേര് റെൻസി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിൽ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഉണ്ടാകും അതിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അംബിക പിള്ളയുടെ ടങ് ക്ലീനർ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ കുറച്ച് ജ്വല്ലറി ഹോളാണ് കുറച്ച് ഇയർ റിങ്സും റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും പറ്റി പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം സോ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണും കേട്ടോ അത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തുടച്ചാലും ഓയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചില വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിംപിൾസും ഉള്ള കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അത് വന്നിട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ മൂന്നാമത് എനിക്കൊരു നല്ല കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ആക്നെ ബ്രോൺ സ്കിന്നാണ് എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്നേസ് ആ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് സൈഡിലായ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സ്കിൻ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരുന്നു സോ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എൻ്റെ ആക്നീസ് ഒക്കെ കൂടുതലും സൈഡിലാണ് എന്നാലും കുറവുണ്ട് സോ ഈ ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ അതായത് ആക്റ്റീവ് ആക്നെ പിംപിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്കിന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ ഒരു പിംപിൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് വന്നിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേക്കാൻ മുന്നും നന്നായി വൃത്തിയായി തുടച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഡേർട്ട് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിംപിൾ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ടീരിയ ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പിംപിൾ പൊട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിലത്തെ ഡേർട്ടും കൂടി വന്നിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് സ്കിന്നിന് സോ ഇതാണ് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയണേ സോ ഞാൻ കെയർഫുൾ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിംപിൾ എന്താന്നല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി എന്നാലും അത് പൊട്ടിപ്പോയി സോ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്കിന് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നല്ല നില ചെയ്യും പിംപിൾസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കിയാണ് പിന്നെ എടുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒന്നും പോവില്ല കേട്ടോ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് അതും പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് അത് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ സോ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ഒരു കോട്ടൺ കോട്ടൺ പാഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് സോ അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയില് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് കുറച്ച് ഡേർട്ട് കാണാറുണ്ട് ഫൈനലി ഇത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നല്ലത് പറയാനില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഒന്നും
നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതൊരു നെക്ലേസ് സെറ്റാണ് ഐ തിങ്ക് ഇത് സാരിക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നെക്ലേസ് ഉണ്ട് കമ്മലുണ്ട് മോതിരമുണ്ട് നല്ല സിമ്പിൾ ബട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സി നല്ല ഫിനിഷിങ് ആട്ടോ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് അല്ല നല്ല സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിനൊപ്പം ബ്രേസ്ലെറ്റും ഉണ്ട് സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഗോൾഡൻ വർക്ക് ഓർ ഗ്ലൂ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് വർക്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സിനൊപ്പം ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സിൽവർ വർക്ക് ഉള്ള ഡ്രസ്സിനൊപ്പം ഗോൾഡൻ ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എനിക്ക് സാരിയുടെ ഒപ്പം ഇടാനാണ് ഇഷ്ടം കുർത്തകളെക്കാളും സാരിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി അധികം ചേരാം നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇയറിങ്സ് ആണ് ഇത് അഗെയിൻ ജീൻസും ടോപ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗേളി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പറ്റി ഇടാൻ പറ്റിയ ഇയറിങ്സ് ആണ് പിന്നെ ആ സ്റ്റഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ടീഷേർട്സിനൊപ്പവും പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് അഗെയിൻ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ നെക്ലേസ് ആൻഡ് കമ്മലാണ് കേട്ടോ ഇത് സാരിക്കാണ് കൂടുതൽ ചേരാ കുർത്താസിനേക്കാഴും ജീൻസ് ടോപ്സിൻ്റെ ഒപ്പം തീരെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ കുർത്താസിന് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സാരിക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും ചേരാം നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അഗെയിൻ ഇത് കുർത്താസിന് ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ ജീൻസ് ആൻഡ് ടോപ്സ് ഇടുമ്പോഴും ഇടാൻ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇത് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ വള പോലത്തെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് അഗെയിൻ ജീൻസ് ആൻഡ് ടോപ്സ് ഇടുമ്പോൾ പെയർ ചെയ്തിട്ടിടാം പിന്നെ ചില കുർത്തകളായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടിടാം സാരിക്കൊന്നത് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പെയർ ഓഫ് റിങ്സ് ആണ് പല സൈസും ഉണ്ട് ഇതിൽ കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഗോൾഡൻ ടോൺ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വേറെ സിൽവറും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് റിങ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ പല ഷേപ്പിലുള്ള റിങ്സ് ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കിത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അഗെയിൻ ഇത് നമുക്ക് ജീൻസ് ആൻഡ് ടോപ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഓർ സാധാരണ ഡ്രസ്സസ് ലൈക്ക് വൺ പീസ് ഡ്രസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ ഒക്കെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇയറിങ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക സാരിയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാച്ച യുനോ ലൈക്ക് സ്കേർട്ടായി സ്കേർട്ടിനൊക്കെ സ്കേർട്ടിനൊക്കെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലൈക്ക് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിന് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇയറിങ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സിൽവർ റിങ്സ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് സിൽവർ റിങ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിങ്സ് ജീൻസ് ടോപ്സ് ഇടുമ്പോൾ കുർത്താസ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ചില ട്രഡീഷണൽ വെയർസിനും ഇടാൻ പറ്റിയ റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ജ്യൂലറി കളക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇത് മിന്ത്ര ആമസോൺ അവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അല്ല നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിലാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ജ്യൂലറി കളക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ന് ടെക്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാലും എന്താ പറയുക ഒരു ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ലാക്ക് മേ ആബ്സല്യൂട്ട് ലിപ് ബ്ലാക്ക് മേ ആബ്സല്യൂട്ട് മാറ്റ് ആണ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് കോക്കോ ഷോട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്